ko lang po sa inyo na pwedeng-pwedeng i-scoot yung bike. So, papakita ko lang ng konti yung speed. No? Sige, ito, dahan-dahan lang. Go. Mag-scoot ka. Point. <laughs> baga lang po yung pag ano mo pa andar pero 25 mbph mph po yan or kilometer then po papakita ko lang po yung bike yung pag scoot nyo smooth na po yan actually uh, 25 mbph po yan so 3 assistance po siya it's either parallel assistance move mode or totally electric scooter yung parang mo po so, yung range pwede na rin i-search pero bilis po sa magbabasa ko parang kapag with pedal assist yata siya it's uh, around 50 kmph pero kapag uh, uh, may really electrical it's around 30 40 kmph lang so, excuse me, ayan yan yung model natin <laughs> excuse Good day ulit. So, eto, may kipagkwentuhan na ulit ako ng konti. So, uh, I bet na nakita niyo na yung bago kong baby. It's the Fido D2S. It's an e-bike. So, foldable electric bike siya. Uh, kwento ko muna, no, na why did I ended up buying an e-bike? Actually, matagal ko na talaga ang pangarap ang e-bike. Roma e-bike pa nga lang yung kilala ko ng mga panahon na yun. Uh, una ko nakita yun sa ano, the U tapos uh, I was in college then tapos unti-unti nakikita ko na may available na pala dito sa Quezon City in particular uh, meron na dun sa May Murphy Market, kaya lang puro cash basis, tapos may nakita ko sa CDR King pero inisip ko, kaya ko ba yun? parang ang bigat nung uh, nung mismong bike, not just the price itself Tapos puro mga ano pa, uh, straight payment pa yung mga hinihingi nila. That time, hindi pa ako knowledgeable sa credit cards. Tapos, syempre, hindi pa ako nagtatrabaho. So, hindi ako pwede bilihan ng nanay ko. Pero, yun, matagal ko na talagang gusto yung e-bike. And then, sorry, may init. And then, uh, fast forward this 2020, di ba nag-issue tayo dahil sa COVID-19? So, I have bike na rin kasi na nakatinga 
sa likod lang ng bahay. Actually, I started with BMX. Nag-start ako doon na pinsan ko nga yung nagtuturo sa akin. May training wheels pa yun na dalawa. Support hanggang sa naging isa. Naging tatlo yung gulong ng bisikleta. And then, I ended up uh, learning na sa two-wheel bicycle. So, ito na. Uh, there's a COVID issue na yung pinsan ko is a medical frontliner. Kailangan niya ng transportation. So, pinaayos yung bike niya. Sinabay ko na rin yung bike ko. Technically, naayos pareho. Tapos, yun, bike ako ng bike ulit. Tapos, uh, naisip ko lang, no, nung medyo hinihingal na ako, tapos hindi kasi talaga kaya ng binti ko yung mga matataas. Yung hindi super itaas, ha? Pero, ba diba, sa... Sa road kasi, hindi naman laging patag. So, I ended up na parang hinihingal ako. Tapos, yung binti ko, wala, hindi talaga carry. Naglalakad talaga ako. Pababa. So, akay-akay ko yung bike. Minsan paraas. So, sa so madaling salita, nung out of the blue, parang sabi ko, gusto ko na ng e-bike and I think it will be a necessity for me. So, eto na. Ah, uh, nagtingin-tingin ako sa YouTube, kinakapa ko yung budget ko kaya ba? Syempre pag straight payment na cash out or yung credit card straight payment. Di para rin na cash out literally. So parang ah, no, hindi ko siya kaya. So hanap-hanap ako. Actually, yung first two brands na nagustuhan ko, talaga tinitingnan ko was Romai. Tap, uh, don't know if tama yung pronunciation ko, ha? Or Romy. Tapos, uh, sabi ko, parang hindi kaya sa likod lang ng bahay namin ilalagay o sa loob ng kwarto. Kasi nga, bukod sa medyo uh, malaki yung kaha, di ba, ng mga ganong bikes, uh, wala kaming cover sa likod. Kumbaga, pag nabasa ng ulan, syempre nga, tamo din doon yung battery, eh. Um, sayang naman, ang mahal-mahal ng presyo kumpara sa ordinary bikes na okay lang na mabasa ng ulan. So, nakita ako through Facebook, through YouTube, uso na pala yung mga mukha talagang bisikletang ordinary, hindi mukhang e-bike, pero may motor pala. So, una nga, iniisip ko lang yung mga tipong motorized bike na ina-assemble mo ng motor kit, eh, parang ganon. So, ayun, uh, another thing is, I mean, bottom line rather, is that yun nga, uh, nakita ko yung unang nagustuhan ko was VMAX sa Shopee, tapos search ko siya ulit sa YouTube. Ang problema kasi out of, ano siya stock, so May 15 dun pa ako makakapag-order tapos, I really can't wait. Ganun kasi ako eh, may ugali ako na pag hindi ko na uh, may nagustuhan ako kung baga, I cannot wait. So, lagi ko kasi ini-imagine din yung sarili ko bago ako bumili ng bagay on how much I will like it, how much I like it, how much will I use it. Diba? Yung gano'n, yung frequency ng paggamit ko sa kanya, tatenggal lang ba siya dito, whatever, ganyan. Before ako mag-engage in buying a certain item. So, bihira ako magkagusto sa item, pero I made sure na ah, gustong gusto ko talaga to. Bottom line, again, is that Yun nga, nagustuhan ko yung VMAX na out of stock. Nagtitingin ako ng trinks. May nakita ko yung trinks eh. Tapos ang ganda talaga ng reviews nila. Ang kaso kasi eh, wala akong makita ng shop nila. Tapos, um, laging sin... Ang mura actually ng ano ah. Wait lang, balik mo na ako kay VMAX. Si VMAX mga around uh, less than 20 yata siya. Tapos pwede siyang installment. So pasok siya sa banga via credit card lang. Tapos, uh, si Trinks naman, nababasa ko yung mga reviews. Um, yung upuan, medyo masakit sa puwet, pero na, nasosolusyonan. Uh, maganda talaga yung reviews kay Trinks, lalo na ngayon, kakabasa ko nga lang yung battery. Ang ganda, hindi ko lang alam yung point A to point B distances niya, pero yung battery life matagal, mabawasan, parang anim ata yung bars niya, tapos mas malayo yung nararating. Tapos, physically, pwede na, more on parang panlalaki yung style, pero still unisex pa rin yung kasi bike. Parang physically, medyo simple siya. Pero kilala nga daw ang trings kasi natatak. 
So, marami rin talaga nagsasabi na maganda talaga si Trinks Navigator. Bet na bet nila yun. Tapos ako, yeah, I like it also. Tapos, bottom line, again, ay nakita ko tong si Fido dito is. The difference of Fido dito is, is physically is sobrang wow, bago, ang ganda ng dating. Para sa akin, na Tapos, Singaporean bicycle pa siya. So, sa, nagbabasa rin ako ng reviews niya. Uh, the thing lang about e-bikes, kasi hindi talaga siya pwede masyado mabasa. Ang maganda lang din na na-appreciate ko dito kay, ano, kay Fido dito is, is covered naman yung battery. I don't know if it's a pro or cons siya sa iba na hindi siya dis- na-discharge. Kung baga, I mean, hindi siya yung pwedeng tanggalin para sasasama siya ng spirit battery na, na bagong karga. Tapos ito naman ulit yung charge mo. Pero for me, parang hindi ko siya ginawa ng issue. Parang mas okay sa akin na hindi na lang detanggal yung battery. Which kay Trinks kasi is detanggal yung baterya. Nalalak naman yun with the key. Tapos, ang medyo ayaw nga ng tatay ko with dito sa Fido dito. Asa nabili ko is wala daw ang kasan. Well, parang talo siya sa price. Hindi ko sinabi yung actual price, pero above 20k siya. Mas mahal siya dun sa dalawa na, na, na nabanggit ko. Wala siyang angkasan, plus wala siyang lagayan ng basket. Yun lang yung ilan sa mga hindi ko nagustuhan kay Fido dito is. At the same time, uh, yung lagayan ng parang handlebar. Yung sa bike, yung manibela mismo. Medyo limited yung pwede mong ilagay. Pangit naman kung maglalagay ka ng parang uh, another pang mount. Parang papangat yung physical niya eh. So, sa so madaling salita, uh, hindi ka masyado makakapagkarga ng mga uh, items. If dadamihan mo naman yung items, baka pumangit na yung portman ni dito s So, medyo necessity lang yung nilalagay ko. Like, additional lang ako ng flashlight if you can see sa video, kahit na may lamp na yung mismong bike, uh, naglagay ako ng flashlight. Tapos, maglalagay ako ulit ng horn. Uh, may horn na rin naman kasi talagang built-in dun sa bike kay Fido dito es Pero, ang napansin ko, kapag nawalan ka ng battery, ah, uh, magiging useless yung horn at yung lamp dun. Hindi mo siya magagamit. So, magagamit mo siya sa bike. Pero yung mga necessity like the flashlight and yung mismong horn, uh, hindi mo siya ma- hindi siya access, hindi siya ma-access. So, mas magandang meron kang spare. Tapos, uh, napansin ko rin, dahil nga hindi ko siya malagyan ng basket. Dahil if you can notice, no, medyo umbok yung, may wire na umbok dun sa harap. So, tinalian ko yung ilalim para hindi magpa-fold yung lamp. Tapos, ang ginawa ko, backpack na hindi ginagamit, nilagay na lang doon, para yung magsisilbing basket ko. Since ang purpose ko lang rin naman talaga with the bike is, parang service lang, hindi sa bahay to work, but service kung may kailangan akong bilhin somewhere, or kung gusto ko lang magpike, may, may gusto lang akong, ano, ilalagay na items, whatever, meron ako, mas malaki yung compartment ng backpack kasi para sa akin. So, hindi naman siguro siya masyadong nakapangat dun sa bisikleta, no? Pero at least, uh, yung convenience, yun yung iniisip ko, kasi mabilis akong mataranta, lalo na pa, no, pag plastic lang, kumbaga, plastic labo lang yung ilalagay, magkakanta hulog-hulog yung item or ako yung madidesgrasya. So, naresolvahan natin yung mga ganong bagay. So, uh, ano pa ba? Walang angkas. Yun nga lang, sabi ng tatay ko again, uh, medyo talo ka sa presyo. Sana binili ko yung may angkas. Pero, medyo more on sa forma din kasi ako tumitingin. Tapos, um, iniisip ko, sino bang iaangkas ko? At the same time, hanggang 120 kg lang kasi yung maximum weight na pwede mong iupo doon sa bisikleta. Soon, siguro pag may budget and if time permits, bibili ako ng scooter talaga na hindi kailangan ipedal or baka yung talagang motor na. Pero, depende no. Sa ngayon kasi, ang goal ko talaga is matutunan ko muna yung mga road signs. At the same time, yung kung paano magmaneho sa kalsada kahit two-wheeled pa lang yung gamit ko kasi matatakotin ako. So, before ako mag four wheels, since parosog, may kotse naman, nakapag-driving lesson na ako, nakakapag-practice ako dun sa sasakyan, pero matatakotin ako. Tsaka medyo mabagal mag-function yung isip ko on the spot na na may mental block ako. 
sa mga road signs. Parang hindi pa ako confident. So, ngayon, tinuturoan ko yung sarili ko na uh, specifically ganito, no? If you are uh, residing dito sa Quezon City, particularly sa 20th Avenue, so, di ba, malapit lang yun sa Daily, sa Cubao, sa Palengke, Wet Mark, uh, sa Murphy Market, uh, tinuturoan ko yung sarili ko na dadaan sa tamang lane, bilang isang bicycle, yung dala ko, at uh, the same time, eh, tinuturoan ko yung sarili ko na pupunta sa tamang lane, kapag liliko ako ng kaliwa o kanan, tapos titignan ko yung stoplight, so, i-analyze ko, kailan ako dapat lumiko, dapat ba ako lumiko na ganito, uh, stop pa yung stoplight, pero yung right side ko sa ako kakanan, medyo may opening, ako yung nasa unahan, ililigo ko na ba siya, whatever, mga ganang circumstances. So, uh, natututo na rin akong tumabi, hindi basta bike lang ng bike. Natututo na rin ako na lumingon sa likod ko, na dati parang lilingon ako sa likod ko, inisip ko, hassle, sakit sa ulo, gusto ko may mirror pa. Pero since nga yung bisikleta ko mismo, limited lang yung pwede ilagay, hindi ko na pwede ilagay ng salamin. Diba? Tapos dahil nga scooter siya, e-bike siya, natututo ko ngayon na mag-throttle. Actually, at first, talaga, takot ako. Nung una, sa brake pa lang, ang lakas ng kapit. Hindi naman ganun kalakas yung kapit nung old bike ko. Sa brake, dalawang ganun, dalawang brake yung ginagamit ko. Dito kay e-bike, nung bagong bili talaga siya, parang unang, ah, basta, parang big spin, sobrang nakadelikado pagsabayin. So, dapat ngayon ko lang natutunan na dapat yung likod pala na brake yung uunahin mong pindutin, saka yung harap, or at least ito lang, isa yung kagana, yung likod lang. So, ayun, may mga bagay ako na natututunan thanks to Fido dito eh. Pero syempre, utang ko rin yun dun sa mga naging unang bike ko. Lalo na na-train ako dito sa folding bike na Luma. So, ay, tinawag ko siyang yellowy. Tapos hanggang sa dumating si Dito S, na mas kinomplete ni Dito S, or mas kinokompleto ni, kinokompleto ni Dito S ngayon, yung experiences ko sa bike. So, speaking of, dahil folding bike siya, malaking bagay, Uh, natututo ako mag-throttle. Feeling ko, nagmamotor talaga ako. Ang suwabe niya, bit-bitin. Uh, so, I mean, i-throttle, i-motor. Ang problema, masyado ako nag-worry sa battery. So, iniisip ko sana yata, Trinx na lang binili ko kasi mas mura si Trinx. Pero alam ko, mahirap hanapin si Trinx ngayon. Nagbabasa kasi ako ng reviews eh. Lalo na nga, na, napansin ko ang ganda ng battery ni Trinx Navigator. Kay ano kasi, kay Fido dito eh, since 5 bar siya, pag complete charging of 5 hours na notice ko uh, back and forth from dito sa bahay namin umikot-ikot ako ng project 4, umikot ako ng palengke wet market pero with kasamang pedal assistance hindi hmm, naman nagad nabawasan yung battery so kinabukasan pa nung inikot ko ulit siya nababawasan na siya ng dalawang batteries pero dahil nga may battery recovery siya, nadadagdagan ulit yung sa inawa wala bumabalik Until such time, natatlo na lang natitira na battery ko ngayon. Starting uh, kahapon na naka-full charge siya. So, somehow matagal-tagal siya. Pero sabi ko from heat, rito papuntang Pasig, kunwari. Parang alanganin ko siyang maibike. Buti sana ako makakapag-charge ako kung saan ako pupuntang destinasyon, di ba? Again, bumabalik ang utak ko kay Trinx Navigator na nabasa ko na bike from home yung... Uh, yung nag-post, tapos uh, hindi ko alam again yung distance niya ng point A to point B, pero dalawang battery lang yun, wala. Parang confident siya with the battery of drinks. Pero yun nga, mas longer battery kasi. At saka mas malayo talaga yung nararating. Before nga, kala ko kapag uh, ano, magkakaibay ka, nasa oras yung usapan para malobat yung isang item. Hindi pala. Nasa layo. So, ngayon, uh, still, dahil bago nga lang si Fido dito is, inobserve ko pa siya. May 3 months warranty na binigay sa akin. Uh, ayun, uh, pag may concern naman, tawagan lang si seller. Buti mabait si seller, si Sir Cedric ng eScoot PH. Ang dami kong tanong, even after the purchasing of the item, uh, ang nangyari is straight payment siya sa PayPal. Big help si Carousel kasi kay Carousel lang ako nakahanap ng ano eh, ng credit card mo siya babayaran. Tapos, 
sa akin, madali na lang siya i-balance ko ng fruit eh. Kasi yung magda-down talaga ako ng isang bigay na malaking amount. Wala, una-una wala akong ganong kalaking amount. Pangalawa, uh, kahit sabi natin na ma-credit card siya at that amount, parang ang laking kawala ng ganong presyo, sobra. Parang tatlong groceries na, mahigit yung magagawa ko doon kung isang buwan na grocery yung pag-uusapan. Ay, nako. Thankful talaga. Ah... Uh, Going back with the Fido D2S, um, uh, nabanggit ko naman na yung ilan sa mga napansin kong negative. Pero ang positive side is yung throttle. Ang sarap, ang suwabe. Ngayon nga parang mas, ano na yung ganyo ako magmotor. Pero dahil nga may Shimano Gears na tinatawag na anim. Imagine na, uh, paudlot-udlot kasi yung pagbabay ko. Ang akin lang na ang alam ko lang pagpepedal. Hindi ko alam na may clutches pala yung bike. Ngayon lang din ako natututo. Yung gear 1 to 6, pinagpapalit-palit ako na siya. Sabi kasi nila, kung saan smooth yung pagpapedal mo, dun mo itatapat yung gears mo. So, kanina, tinuturoan ko yung sarili ko, nina-navigate, na-explore ko siya kung kailan ako maglilipat-lipat ng gears. Kailan yung best time na maglilipat ako ng gears. At the same time, uh, yun nga, kapag talagang hindi ko na kaya, scoot na lang ako. Yun yung magandang bagay doon. Tapos, ngayon, uh, hindi na ako nag-aalala na mapapagod yung binti ko. Ang inaalala ko na lang yung battery. So, hindi ko fino full throttle. So, nabanggit ko ba kanina na meron siyang tatlong uh, assistance. Uh, pedal assistance, moped mode. Hindi ko ma-explain masyado yung moped mode. Moped mode. Hindi ko sure kung yun yung makakapag-throttle ka at the same time palitan mo ng pedal assistance. Tapos yung full electric scooter mode na typically magta-throttle ka lang. Kaya lang pag puro throttle ka, lalo na pag medyo bawas na yung battery mo, baka hindi ka umabot sa destination mo. Pedal ka pa rin. So, yun nga. Kailangan mong uh, malaman kung hanggang saan ka kayang sabayan ng pagpeped ng pagmumotor mo kay Fido D2S. So, ako medyo short distances lang naman yung mga napupuntahan ko. So, since maganda yung physical niya, that's the advantage. May downside rin siya. No? Uh, maganda kasi talaga yung physical for me, ha? So, dahil don it can be an advantage and a disadvantage kasi disadvantage siya dahil maraming tumitingin. Hindi na ako yung tinitignan ng mga nakakasalubong kong tao, yung bisikleta na. May mga na-encounter ako na biglang magtatanong na, Uy, may motor ba yan? Kanina may nakasabay ako, as in ganito na lang kalapit yung distance. Tapos saka ako tinanong, nagulat ako kasi nakita ko na lang yung gulong nandun na malapit sa bike ko. Hina, parang binilisan niya magpedal, tas lumunan sa akin. Siyempre, napalingon din ako. Tapos sabi niya, ganda ng motor, ng motor mo, or ng bike mo, ah. Uh, may motor ba yan? Opo. Siyempre, kasi may edad yun, eh. Yun ang kausap ko. Tapos sabay-sabi niya na, ano, na, maganda. Um, wala na bang battery? Nagtanong siya. Meron po. Ah, okay, okay, sige. Yung iba naman, babatiin. O, pag naubusan yung battery, magpedal ka na lang, ha? The thing is this, what if mga ma... Hindi naman sa nag-isip ka ng masama, pero dahil uso nga rin yung mga nakaubike, whatever, parang hindi buo yung loob ko magbisikleta. Tapos yung tatay ko pa, katulad kanina, nagpaalam ako na pupunta ako ng daily para bibili ako ng item. Sabi, ay, huwag ka naman pumunta, nasa sayo, pero... Nakawin yan, ganito, ganyan, ganyan, lalo na uh, wala ka pang kadena, kahit may alarma yan, bibit-bitin lang yan. So parang gets mo yung point, pag ganun kaganda yung item na meron ka, nililingon siya ng mga tao. Hindi mo siya totally ma-enjoy kasi parang isipin mo rin yung safety mo at yung safety ng bike mo. So yun, yun yung so far experience ko with D2S. Hindi siya masyado laspag na laspag kasi hindi rin ako lagi labas ng labas ng bahay. Pero since bago siya, kailangan ko talaga siyang gamitin na gamitin at its full potential na kaya ko. Dahil nga, pag may concerns, karangan ko siya syempre yung ibalik din kay seller para ma-check. Lalo na may warranty. So, by the way, bago ko makalimutan, no? Yung palang uh, Fido D2S, meron daw silang uh, center 
Parari Pair Center somewhere in Pasig. Hindi ko pa nakukuha yung address. Meron sila sa Kaloocan ata, if I'm not mistaken. Or parang Kaloocan. So, si Trinx Navigator, hindi ko alam kung uh, saan yung repair center niya. Si VMAX ang repair center niya ay sa Paranaque. So, that's the reason din ko ba't hindi ko na rin kinuha yung dalawa. Tapos, wala akong contact person kay Trinx Navigator. Tapos, lang yung out of stock. With Fido dito is, somehow, sabi ko, accessible kasi kumpasig lang. Kaya. So, ayun. Ah... Uh, yung pagiging foldable ng bike na dito s which yung akin ay tinatawag kong si Piero may body may body guard na bike ay uh, ano uh, hindi ko na mapapakita pero you can search na lang i leave it to you search it na lang sa YouTube or sa Facebook kung paano siya uh, kung baga ma-dismantle pero pasok na pasok siya sa ano sa sasakyan niyo kapag halimbawa gusto niyo i-travel din yung bike niyo dahil mga foldable siya at the same time magaan kasi 19 kg lang siya so nabubuhat ko yung bike kapag kakunwari uh, meron ako napuntahan na isang lugar tapos kailangan kong uh, mag-adjust o kaya bibitbitin ko siya sa stairs dahil nga medyo sarado yung ibang mga daan so ano pa bang good thing about it Ah, uh, yun. So far, nasabi ko naman yung alam kong mga important key points, no? Tapos yung mga negative part. Aha, at the same time, wala na talaga tayong magagawa dun sa angkas portion, pero yung ibang mga accessories, try natin gawa ng paraan. Yun lang, no? Hindi ko na malalagay talaga yung salamin. Hindi ko na malalagay yung uh, cellphone holder saka ano pa ba horn pipilitin natin gawa ng paraan yung dagdag horn by the way still tumitingin-tingin pa rin kasi ako kay uh, by the way Fido or Fido sa iba Fido talaga yung basa nila tumitingin pa rin ako ng ibang mga e-bikes syempre gusto ko rin naman maging knowledgeable about it no uh, kung kay Fido uh, meron silang isa sa nagugustuhan ko din It's the Fido or Fido, doon ako sanay na, L2S or L2. Mas long range. Mas long range siya. Additional of 20 to 30 ata yung kaya. Kasi uh, nag adjust yung, ano eh, yung range na kaya itakbo ng bike mo kapag gagamit ka ng motor. Depende sa weight, depende sa road, sa weather condition. At the same time, kung paano ako mag-throttle. So, the more na mas marami yung pedal assistance mo din throttle, syempre, the longer yung range na marira- mararating mo. Pero with the battery, syempre, mas matatagal ang napansin ko, mas longer battery life ang meron si L2, si M1, tsaka si D1, Fido D1. So, ayoko magsisikay dito s pero so far, ano, Manami rin namang mga advantages si dito eh. Sala na kung hindi naman pang long range yung mga tatargetin mo. If God permits and time permits, budget permits, you know, uh, for sure, bibili pa ulit ako ng, ng e-bike or scooter. So, sana hindi ko mag-give up si dito eh. Tsaka si old bike na si Yellowy. So, anyway, uh, yun lang muna. Uh, I hope you enjoy yung video pati yung sharing ko and yung pictures ni, ni Piero. So, yun. Maraming salamat.